ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എഡിറ്റിംഗ് റൂമിലാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്താ വെച്ചാൽ രാവിലെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കടകളുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിന് ഈ കോട്ടയ്ക്കകം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇത് ഈ സ്പോർട്ട് കോട്ടയ്ക്കകം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് ഏരിയ ആണ് അതായത് ആ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ചുറ്റോട് ചുറ്റും കിടക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് ഈ കോട്ടയ്ക്കകം കോട്ട ചുറ്റും ഒരു കോട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് നടുക്ക് സെൻ്ററായിട്ടാണ് ക്ഷേത്രം ഇരിക്കുന്നത് രാജാവിൻ്റെ കാലത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രക്കുളവും അതിന് ചുറ്റോട് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പണ്ട് ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ താമസിച്ചിരുന്ന അഗ്രഹാരങ്ങൾ അങ്ങനെ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെയാണ് പിന്നീട് പിൽക്കാലത്ത് വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ് വരിക ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് ലാൻഡ് അക്വയർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പ്ലോട്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം വന്ന് വാങ്ങി വീടൊക്കെ വെച്ച് താമസിച്ച് അങ്ങനെയെല്ലാം അത് ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് തന്നെ വീട് വെച്ച് തരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നു താമസിക്കും അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഹിസ്റ്ററി ഓക്കെ ചരിത്രമാണ് പക്ഷേ അതേസമയം ഒരുപാട് ഷോപ്സ് കടകളും ഒക്കെ ഈ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ടായി പിൽക്കാലത്ത് അപ്പോൾ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബ്ലെസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കരുതുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഏത് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയാലും ഭയങ്കര സക്സസ് ആണ് അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ക്ഷേത്ര പരിസരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കോട്ടയ്ക്കകത്ത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും രാമചന്ദ്ര ടെക്സ്റ്റൈൽസ് മാർജിൻ ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് ഈ മാർജിൻ ഫ്രീയുടെയൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഷോപ്പ് ഇവിടെയാണ് വന്നത് പിന്നെ എല്ലാ സ്വർണ്ണക്കടകളും ഇവിടെ ഉള്ള ഒട്ടുമുക്കാൽ സ്വർണ്ണക്കടകളും ഒക്കെ ഈ ഭാഗത്താണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചാല ബസാർ എന്ന് പറയുന്ന പഴയ മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നേരെ കാണുന്ന ഭാഗത്താണ് കോട്ടയ്ക്ക് വെളിയിലാണ് എങ്കിലും ക്ഷേത്ര ദർശനമാണ് ഭഗവാനെ കാണാം അവർക്ക് എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചാലയെക്കാട്ടിലും പ്രോഗ്രസ് ഈ ഫോർട്ട് ഏരിയയിൽ കോട്ടയ്ക്കകത്തുള്ള പ്രദേശത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ് ഇവിടെ താമസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ റെസ്റ്റോറൻസ് കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ആഗ്രഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടൽസ് വളരെ പേരെടുത്തതും ഭയങ്കര പഴക്കം ഉള്ളതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ എനിക്കതിൽ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ പോയി നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുകയും പാസൽ വാങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിലേക്ക് അത് എത്തിക്കണമെന്നും എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ കുറേ ഷോപ്സ് കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കടകളാണ് അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കടയാണ് ഇത് കോട്ടയ്ക്കകത്താണ് പടിഞ്ഞാറെ നടയുടെ ആ ഭാഗത്താണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അങ്ങനെയാണ് അഡ്രസ്സ് പറയേണ്ടി വരിക അതായത് വെങ്കടേശ്വര ഭവൻ എന്നാണ് ആ കടയുടെ പേര് അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാ ദോശ പോലെയുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും കിട്ടും വെജ് പക്ഷേ ആ കടയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കാരാവട ഈ കാരാവടയും തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യലാണ് കാരാവട ബോളിയൊക്കെ നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രംകാരുടെ സ്പെഷ്യലായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല ഒന്നാന്തരം കാലാവടയാണ് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാലാവട ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വെങ്കടേശ്വര ഭവനിൽ നിന്നാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും പഴയ കാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറെ കൂടെ പഴക്കം ചെന്ന സമയത്ത് അന്നത്തെ ഷെഫ് ആരായിരുന്നു അറിയില്ല ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല കാലാവട അപ്പോൾ അത് കഴിക്കാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് കഴിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല കാര്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്നെ സഹായിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ മണികണ്ഠ സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊച്ചു മണികണ്ഠൻ അത് നമ്മുടെ കേറ്ററിംഗ് വർക്കിലൊക്കെ സഹായിക്കുന്നതാണ് വലിയൊരു പാചകക്കാരനാണ് പുള്ളിയെ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു പുള്ളി അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി പെർമിഷനൊക്കെ വേണമല്ലോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇടിച്ചു തീർന്ന് ശരിയല്ല അപ്പോൾ ഓട്ടോയിൽ പോവാം കാരണം കാർ പാർക്കിങ്ങൊക്കെ വലിയ ദുരിതമാണ് ആ ഭാഗമല്ല ഭയങ്കര തിരക്ക് പിടിച്ച സ്ഥലമാണ് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് നടയുടെ ജസ്റ്റ് ആ സൈഡിലാണ് ഈ കട ഇരിക്കുന്നത് ഒരു കോർണറിലാണ് പോയാലോ ഞാൻ റെഡി ആയിരിക്കുവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓട്ടോ പിടിക്കാൻ ആൾ പോയിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോ വരുന്നു കയറുന്നു പോകും ഓക്കെ
ഇതൊരു ഒത്തൻറ്റിക്കായിട്ടുള്ള താരാവട ആണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തിരക്കും ഉണ്ട് ഇവിടെ വെജിറ്റേറിയൻ ഐറ്റംസ് സ്വാമി ഇത് പറഞ്ഞു തരും ഇതിൽ എന്നെ എന്നെ കറി കഴിക്കാൻ അരിമാവ് അരിമാവ് പരിപ്പ് പരിപ്പ് അപ്പൊ അരിമാവ് അരിപ്പൊടിയോ അരിയല്ലേ പച്ചരി ടൊപ്പി അരി ടൊപ്പി അരി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കുതിർക്കും എന്നിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ഇടരുത് ഓ എണ്ണ കുടിക്കും അല്ലേ ഷേപ്പിൽ വരില്ല പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ എന്താ ചേർക്ക ഉഴുന്നോ ഇത് വടപ്പരിപ്പ് അതും കുതിർക്കണം ഓക്കെ ഉപ്പ് ആ നാല് കിലോ അപ്പൊ എത്രക്ക് എത്രയാണ് ഒരു ഓക്കെ ഓക്കെ നാല് പിടി ഉപ്പ് ഓക്കെ അതൊരു കണക്കാണ് വെള്ള കായപ്പൊടി കായം വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഓക്കെ അതിടുന്നു ഓക്കെ കായം കലക്കിയത് കുറച്ച് സോഡാപ്പൊടി പൊള്ളി വരില്ല ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർക്കുള്ളൂ ഇത്രയും മാവിന് കുറച്ച് കറിവേപ്പില എരുവിന് പച്ചമുളക് ഉണ്ട് ഓ മാതിരി ഇത്രയാണ് പരിപാടി പിന്നെ ഉഴുന്ന് അരച്ചത് നല്ല കട്ടിക്കരച്ചത് ഉഴുന്ന് ഓക്കെ കട്ടിക്കരച്ച് വെച്ചതാണ് ഇത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരയില്ല ഒരുപാട് അരയില്ല കരിതരിപ്പാണോ നല്ല അരയോ നല്ല അരയാണ് ഓഹോ കട്ടിക്കരിക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം സ്വാമി മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഈ കാര്യം തന്നെയാണ് പെരിയ സ്വാമി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല മിക്സിങ് ഓക്കെ പിന്നെ അതിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുള പോലെ എടുത്തെടുത്ത് ഇടുന്നു നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് എടുക്കുന്നു കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ കോരി എടുത്തിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് പോലെ പുള്ളി കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ആ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാകം ആ ഒരു സെമി ഒരുപാട് കട്ടിയല്ല ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഇതാ പുറത്തെ കാഴ്ചയാണ് ഇത് ശരിക്കും പടിഞ്ഞാറേ നടയാണ് ഇതിൻ്റെ ആ സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്മനാഭ സ്വാമിയുടെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറേ നട കാണാം ആക്ച്വലി മേളിലുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സൈഡിൽ ദോശ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വാമി പേര് പറയോ രാമസ്വാമി മുപ്പത് കൊല്ല ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഷെഫാണ് എല്ലാവരും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളാണ് ആ അതെ അതെ താങ്ക് യു കേട്ടോ വലിയ സന്തോഷം ആ അവിടെ ഒരു ബാസ്കറ്റ് നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മണിയുണ്ട് സ്വാമി എന്നെ സഹായിക്കാൻ കൂടെ വന്നതാണ് ആ ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ക്ഷേത്ര പരിസരമായതുകൊണ്ട് ശബ്ദമുഖരിതമാണ് ഒരു എന്താ പറയുക നാദസ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ശബ്ദം കേൾക്കാം ഇവിടെ ഒരുപാട് പൂജയും കാര്യങ്ങളും ചുറ്റും കുറേ കല്യാണ മണ്ഡപങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതെ റെഡി ഫസ്റ്റ് സ്ലോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ നല്ല വലിയ സൈസിലും ഷേപ്പിലും ആണ് വരുന്നത് ഡബിൾ സൈസ് നല്ല ചൂട് ചൂടായിട്ട് നല്ല മുരുമുര എന്ന് പറഞ്ഞ് നല്ല കറുമുറ കറുമുറ മുരിഞ്ഞ രീതിയിൽ പുറഭാഗമൊക്കെ ഭയങ്കര ക്രിസ്പിയാണ് അതും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആൻഡ് സ്പോഞ്ചി ആയിരിക്കും ഈ കാരാപടിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഷേപ്പൊന്നും ഇല്ല റൗണ്ടാണ് ഒരു ബോണ്ട പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസായി പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പച്ചരി മാവ് ഇട്ടാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് അതിന് പ്രൊപ്പോഷനും കൂടി സമയത്ത് ചോദിക്കാം പെരിയ സമയത്ത് ഇത് ഒരു കിലോ അരിക്ക് പിന്നെ നൂറ് ഗ്രാം ഉഴുന്ന് പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് പരിപ്പ് എന്താ പറയുക വടപ്പരിപ്പ് പിന്നെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇഞ്ചി സോഡാപ്പൊടി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മെയിൻ ആ മനസ്സിലായി നല്ലതായിട്ട് പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് അല്ലേ നല്ല കാര്യം ചൂട് 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 എൻ്റെ കൈ കൊള്ളുന്നേ അതെ ഭയങ്കര 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 ക്രിസ്പിയാണ് നല്ല ചൂട് അപ്പൊ ഇനി കഴിക്കണ്ടേ കഴിക്കണം സ്വാമി ഞാൻ കഴിച്ചോളാം ഓക്കെ ഓ സ്വാമിക്കല്ല നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നതുണ്ടോ ഒരു പാടില്ല ചൂടില്ലാതെ എത്ര വർഷമായി ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ലേ സ്വാമിയുടെ വീട് ഇവിടെ അടുത്താ 
തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ തെക്കേത്തെരു അമ്മങ്കോലിൻ്റെ അടുത്താ ഓ ശരി ശരി അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം ഏ കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടേ പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ എത്ര നല്ലതല്ലേ എത്ര വർഷത്തെ പഴക്കം പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തൊരു എളിമയാണ് ഞങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പോകണം ഓക്കെ മേളിലിരിക്കാം അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കൊച്ചുമണി എൻ എൻ സ്വാമി വലിയ ഷെഫാണ് എന്നെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പം വട കഴിക്കുന്നു എന്താ കഴിക്കാൻ വന്നത് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും എനിക്കൊരു കമ്പനി തരുമോ അപ്പം ഇതാണ് സ്പെഷ്യൽ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഉണ്ടാക്കിയ കണ്ടില്ലേ അടിപൊളി നല്ല ക്രിസ്പി ക്രിസ്പി എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും പറയാം അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കാണിച്ചു തരാം അതെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ചമ്മന്തി പൊട്ടുകടലയൊക്കെ ചേർത്ത് ചമ്മന്തി അല്ലാതെ റെഡ് റെഡ് ചമ്മന്തി സാമ്പാറും കിട്ടും സാമ്പാർ ഞാൻ സാമ്പാർ കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ബട്ട് ഇത് വടക്കി വെച്ച സാ സാമ്പാറാണ് കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഒരുപാടില്ലാത്ത കഴിപ്പ് ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല ഈ ചമ്മന്തി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര കോമ്പിനേഷൻ ഞങ്ങളിവിടുന്ന് പാസൽ വാങ്ങാറുണ്ട് കേട്ടോ അടയ്ക്കും നിങ്ങളറിയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനാണ് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് എത്ര ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടുത്തെ കാലാവിടം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓണർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഇവരുടെ ഫാമിലിയാണ് ഇത് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദറാണ് മെയിൻ ഓണർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് വാസ്തേവ ശങ്കരനാരായണൻ താങ്കളുടെ പേര് മുരുകൻ മുരുകൻ ഓക്കെ ഇദ്ദേഹമാണ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ ടൈം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവരുടെ കയ്യിൽ വർഷങ്ങളായി ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു രണ്ടായിരത്തി എന്നോട്ടാണ് ഇതുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ ഇവരുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിലാണ് ഈ സ്ഥാപനം നടക്കുന്നത് ആദ്യം കുറേ നാൾ അവർ റെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നടത്തി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഓൺ ചെയ്തു വിലക്കെടുത്തു ഇത് പണ്ടൊരു സ്വാമിയുടെ കയ്യിലായിരുന്നു സ്വാമിയാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് അദ്ദേഹത്തിന് നടത്താൻ വയ്യാതായിട്ടാണ് മാറ്റിയത് പക്ഷേ ഇവർ ചെയ്ത ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം പഴയ ആ ആൾക്കാരെ എല്ലാം റീറ്റെയിൻ ചെയ്തു ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വാമിമാരും എല്ലാം അതാണ് മുപ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് അത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഗംഭീരമാണ് കാര്യം ഇവിടുത്തെ ഫിൽറ്റർ കോഫി ഗംഭീരമാണ് പിന്നെ വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ അടദോശയും അവിയലും ഉണിയൻ ഉത്തപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതേ കേട് വട അടിപൊളി തൈര് വട ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ തൈര് വട പറഞ്ഞു പിന്നെ കേസരി കിട്ടും അല്ലേ പിന്നെ ഫിൽറ്റർ കോഫി പിന്നെ ഫിൽറ്റർ കോഫി അതും ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ഞാൻ സാധാരണ കോഫി കുടിക്കുന്ന ആളല്ലോ പക്ഷേ ഫിൽറ്റർ കോഫി എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഒരു കോഫി എങ്കിലും കുടിച്ചുകൂടെ ഓക്കെ 
എൽപിയാൻ വന്നാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ കൂടെ സമയമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് വന്നാൽ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് വിശേഷം അപ്പോൾ കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും വന്ന് കഴിയുക ഒരുപാട് വ്ളോഗേഴ്സ് ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഈ വെങ്കടേശ്വര ഭവനിലെ കാരാവട എടുത്തു പറയുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് കേസരി ഭവൻ നല്ല കേസരി തൈര് വടയും കൂടി ഒന്ന് നോക്കട്ടെ സോഫ്റ്റ് മെൽറ്റിംഗ് ഇൻ മൈ മൗത്ത് ലൈൻ ആണത് അടിപൊളിയാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ തൈരോടി ഇത്ര സ്പെഷ്യൽ ആണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ നല്ല ഭയങ്കര നല്ല അപ്പം കഴിക്കാൻ തോന്നില്ലേ ഇവിടെ വരണം വന്ന് കഴിച്ചു തോന്നും നീ പറഞ്ഞു തരാൻ അല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് എന്താണ് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ അമ്പലത്തിൻ്റെ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് നടയുടെ ചേർന്ന് ആ വളവിലിരിക്കുന്ന കടയാണ് വെങ്കടേശ്വര പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അവിടെ നിന്ന് നടന്നു പോയി കാണാം അമ്പലത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു എങ്ങനെ എൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷനൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ എല്ലാം ബ്ലോഗ്സിൽ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇനി എൻ്റെ ഫിൽറ്റർ കോഫിയും കൂടി വരട്ടെ വളരെ സന്തോഷം രാവിലെ ആ സ്വാമി അടിപൊളി പെരിയ സ്വാമി ഇദ്ദേഹമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം അതൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക കൈപ്പുണ്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ദൈവത്തിനെ പോലെ കാണണം ഇത്രയും വാല്യൂ ആണ് സ്വാമിക്ക് സന്തോഷമായോ ഹിന്ദു പത്രത്തിൽ വന്നു പിന്നെ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് അദ്ദേഹം ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയാണ് പല പല ചാനൽസ് ഏഷ്യാനെറ്റ് മുതലായ ചാനൽസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഹിന്ദു മുതലായ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ഹോട്ടലിനെ കുറിച്ചും പെരിയ സമയെ കുറിച്ചും എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു വലിയ സെലിബ്രിറ്റി ആയതാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം ഞാൻ വളരെ വൈകി പോയി എത്താൻ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് ഞാൻ വന്നത് പ്രമാദമായ ഫിൽറ്റർ കോഫി കുംഭകോണം ഫിൽറ്റർ കോഫി അല്ലേ ആ സ്റ്റൈല് ഇതെല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഫിൽറ്റർ കോഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഡിക്കോഷൻ ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ ഫിൽറ്റർ കോഫി അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വേറെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പോലെയല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ കോഫി കുടിക്കുന്ന ആളല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ടെക്നോളജി മിക്സ് ചെയ്താണ് കുടിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ നല്ല കറക്റ്റ് പഞ്ചസാര അടിയിലായിരിക്കും ഓക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അടിച്ച് കുടിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കളറും ഉണ്ടോ നല്ല കറക്റ്റ് കടുപ്പവും അല്ലേ പാകം ഇനി ഊതി ഊതി കുടിക്കണം അല്ലേ നല്ല കോഫി കോഫിയെക്കുറിച്ച് വലിയ വിലയിരുത്തൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആളല്ല എങ്കിലും ഫിൽറ്റർ കോഫി ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ അത് കാരണം പിന്നെ വടയും കാരാവടയും ഫിൽറ്റർ കോഫിയും അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ നല്ല ചൂട് കാരാവടയും ചൂട് ഗിൽറ്റർ കോഫിയും അത് കഴിഞ്ഞൊന്ന് കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ തൈര് വട അത് സ്വീറ്റ് വേണമെങ്കിൽ കേസരി അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ അമ്പലത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് നടയും കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ കഴിച്ചു തീർക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ ഭാഗ്യം ചെയ്ത ദിവസമാണ് തനിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഇപ്പം എലിയ സ്വാമിയുടെ പ്രസൻസിൽ തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഓ റോക്കറ്റ് ദോഷമല്ലേണല്ലേ ഇത് ഇവിടുത്തെ നെയ് റോസ്റ്റ് ആണ് ഗീ റോസ്റ്റ് ആർ കെ ജി നെയ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ ഇവിടെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി ആർ കെ ജി അത് റേറാണല്ലോ നോക്കിയാൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയില്ല അടിപൊളിയാണ് എന്നെ എല്ലാം കഴിപ്പിച്ചിട്ടേ വിടുള്ളൂ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് സോ നൈസ് അതിന് നല്ല മണമായിരിക്കും ലാർ കെ ജി ലാർ കെ ജി നെയ്
വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട് ഒക്കെ ആവുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയായുള്ളൂ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയതും കഴിച്ചിട്ടും എത്ര കുറവല്ലേ അപ്പോൾ പടിഞ്ഞാറ നടയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് പട്ടണാശ് സംശയം അപ്പം നടന്ന് കാണിക്കാം ഞാൻ ഇതേ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരാളെ കൂടി കാണുന്നു അത് മിസ്റ്റർ അബിരാമൻ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ വക്കീലാണ് പിന്നെ അബിരാമിനെ ഞാൻ വേറെ രീതിയിൽ പരിചയപ്പെടുത്താം നമ്മുടെ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല വ്ളോഗ് നിങ്ങൾ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് വ്ളോഗിലും അതിലെ പാട്ട് പാടിയിരിക്കുന്നത് അഭിരാമാണ് ഹിസ് എ വെരി ഗ്രേറ്റ് സിംഗർ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല അഭിരാമാണ് ലിറിക്സ് എഴുതിയത് മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഞാനും കൂടെ എഴുതുന്നതേ ഉള്ളൂ അതായത് അഭിരാം ഒരു വലിയ പാട്ടുകാരനാണ് നല്ലൊരു ഡാൻസറാണ് ക്ലാസിക്കൽ ശോഭന ആക്ട്രസ് ശോഭന അവരുടെ ട്രൂപ്പിലൊക്കെയാണ് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ വളരെ ഹമ്പിൾ ആവുന്നതാണ് പക്ഷേ അഭിരാമിൻ്റെ സ്വരത്തിലാണ് ആ പാട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയുടെ ഇനി ഏത് വ്ളോഗ് ചെയ്താലും അത് അഭിരാമിൻ്റെ പാട്ട് തന്നെയായിരിക്കും പ്ലേ ചെയ്ത് വലിയ ആളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുവഴി എങ്ങോട്ട് പോടെ എൻ്റെ ടീച്ചർ പറയാണ് ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്ന് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ അയ്യോ അഭിരാമെ എങ്ങോട്ട് പോടു ഞാൻ ഭയങ്കര ഭക്തനും ഭയങ്കര ഗുരുത്വമുള്ളൊരു പയ്യനാണ് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഗുരു ഗുരുഭക്തിയും എന്താ പറയുക ഈശ്വരഭക്തി എല്ലാം ദൈവഭയം ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണ് അമ്മ ആണ് എല്ലാം അമ്മ അമ്മ ഉണ്ട് അമ്മ അച്ഛൻ നേരത്തെ മരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ സന്തോഷം ഏ കണ്ടതില്ല അപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ പോവല്ലേ വന്നു അപ്പൊ ഞാനിവിടെ വെങ്കടേശ്വര പോകല് കാരാവട ആ കഴിഞ്ഞ് 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 ഓക്കെ അടുത്ത ഞാനിവിടെ വെങ്കടേശ്വര പോകല് വന്നു അതല്ല ഇത് വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് ഒരു വലിയ ഷെഫാണ് സ്വാമിയുടെ പേര് ആ അരിസ്വാമി അദ്ദേഹം കേറ്ററിംഗ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്താണ് സദ്യ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ഞാൻ നോക്കി വഴിയിൽ മുഴുവൻ എനിക്ക് പരിചയക്കാരാണ് ഈ ഭാഗത്തെല്ലാം വന്ന ഇവരുടെ അഗ്രഹാരങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അടുത്താണ് എല്ലാവരും ബ്രാഹ്മിൻസ് ആണ് ആ ഒരു സന്തോഷം ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ വെങ്കടേശ്വര പോകല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു നല്ലൊരു അഗ്രഹാര തെരുവാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഹെറിറ്റേജ് മിത്രാനന്ദപുരം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഹെറിറ്റേജ് പ്ലേസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷനാണ് കാണുന്നത് വഴിവിളക്കുകളും തറയിലൊക്കെ കോവിഡ് പാത്വയും ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭഗവാൻ്റെ പടിഞ്ഞാറേ നടയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് തൊഴുതു പോകാം ഇത് പടിഞ്ഞാറേ നട ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും ശരി സാർ ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങോട്ടൊന്നും അധികം പോകാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റി സോണാണ് അറിയാമല്ലോ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം അപ്പോൾ ഇ നേരെ പോയാൽ ത്രിമൂർത്തി ക്ഷേത്രമാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ അപ്പോൾ എത്ര അടുത്താണ് അമ്പലത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ നടയുടെ രണ്ട് ഇതേ ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പുറത്തെ കടയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയാൽ വെങ്കടേശ്വര പോകാൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ അധികം കാണുന്നെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് അവർ സെക്കൻഡ് ചാനൽ ലക്ഷ്മി നായർ ട്രാവൽ വ്ളോഗ്സ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓ